راجب چی میخواستیم با من حرف بزنی؟ باید عقد کنید محال قبول کنه تمام فکر و ذکرش خسرو خانه بگم دنیای کما دنیای تاریکیه ولی آدم میتونه همه چیزو حس کنه و بشنبه جای تو بودم آخرین آرزوهاشو برورده میکردم قبل از اینکه دیر بشه بابا یه آرزو بیشتر نداشت قولی که به مامان داده تو این چند روزه کسی نیمه دفتر؟ با کسی جر و بحثی چیزی از دست کسی ناراحت نبود؟ من که چیزی ندیدم یه خورده تو خودش بود ولی خب خوب بود این اواخر چند بار اومدن با هم دیگه حرف زدیم و باشم راجب شما چی میگفتیم؟ همه آرزوی خسروخان خوشبخته شماست بعد هم همش میگفت شما تو دستش امانتین منم بهش قول دادم که از این امانت خوب نگهداری کنم بالاخره این دوام شگره دخترم رو تخیر کرد سه روز دیگه باید داد با باشی برای امضای طلاق نامه همه این مدت داشتی دروغ میگفتی نه؟ توران خانم من و تو بدون هم آدم های خوشبختری هستی من بدونی تو نمیتونم التبازی کنم نکسا از اینکه تو کنار من و خونه بادمی من خیلی خوشحالم ممنونم از این این حرفا چی وظیفه است دوتا مثل غریبه ها با من حرف نزنید فقط سعی کنید خوب باشید فراموش کردن آرش معنیش نیست که تو رو انتخاب میکنم سیاوش میخوام اینو درک کنی من میخوام تنها باشم میخوام با خاطراتی که دارم زندگی کنم واسه همین اومدم اینجا من امشب بر میگردم از بالاخره از دنبال کردن من خسته شدی من از خسته شدن افراس و درمانی فقط درکت میکنم Should be 
همونطور که گفتم کمای بلا تکلیفی بین مرگ و زندگیه ثابت بودن وضعیت بیمار معنیش بهبودی نیست ممکنه که یک ساعت دیگه از کما بیرون بیاد و ممکنه که سالها این وضعیت بدون تغییر باقی بمونه البته ممکنه همین وضعیت ثابت هم در یک لحظه تغییر بکنه و خدایی نکرده آقای دکتر شما اون روز گفتین که بعد از یه هفته فقط یه معجزه میتونه بابا رو نجات بده خب الان دیگه یه هفته شده در مورد کما هیچ چیزی مشخص نیست البته بله یک هفته فرصت تلاییه برای بازگشت بیمار ولی این به این معنا نیست که شما امیدتون رو کاملا از دست بدید معمولا توصیه شخصی من تو این وضعیت به همراه های بیمار اینه که شما به زندگی عادیتون ادامه بدید کار دیگه از دست کسی بر نمیاد بعد از این جریانی که برای خواهرش اتفاق افتاد شروع شد فکر میکرد سهل انگاری اون باعثش شده باشم صحبت کردین؟ میگه برای آروم کردن درداشه ولی حالا که خواهرش سر و سامون گرفته دیگه تموم شده ولی من من نگرانشم آقای دکتر برای همین اومدم پیش شما از چه دردی حرف میزد؟ خب مثلا اینکه نمیتونسته برای ما و خواهرش کاری بکنه ظاهرن این ازیتش میگرده از آخرین باری که من دخترتون دیدم ده سالی میگذره الان تا با خودش صحبت نکنم نمیتونم نظر قاطعی بهتون بدم ولی تا اونجایی که من پرونده رو دوباره مرور کردم و حرفایی که از شما میشنوم بعید میدونم این شروع آسیب زدن ها صرفا از یه احساس سهل انگاری ناشی بشه خب پس چرا این کارو با خودش میکنه؟ تو اشخاصی با این مشکل و بالاخص دختر شما صرفا احساس گناه حالا این احساس میتونه نتیجه قضاوت آدم های مهم اطرافش باشه مثل فوت پدرش که به واسطه رفتار شما باورش شده بود که قاتلشه و یا نتیجه کاری که از نظر خودش نابخشودنیه یه کم بیشتر توضیح بده خدمتون که عرض کردم تا زمانی که نبینمش هر حرفی بزنم بر اساس حدس و گمانه ولی خب این که تحت تاثیر اتفاق تلخی که برای خواهرش افتاده قرار گرفته باشه کاملا طبیعیه ولی این احساس گناهی که باعث آسیب زدن به خودش بشه شاید در بیماران خدازار طبیعی باشه ولی در مورد دختر شما که مدت ها تحت نظر خودم بوده و میدونم که از نظر روانی سالمه خیلی بعید به نظر میرسه مگر اینکه تو اتفاقی که برای خواهرش افتاده واقعا محسر باشه
با غصه خوردن هم خودتو عذیت میکنی هم بابا رو مگه نشتیدی دکتر چی گفت گفت بعد به زندگی عادی برگردی نمازم که هیچ کاری نمیتونم برش انجام بدم هیچ کاری نمیتونم بزش بکنم میتونی رستم من مطمئنم که میتونی بابا رو به آرزوش برسون باشون صحبت کردم شما هم شب تشریف ببر من خودم میمونم پیش خود رو خود باید راجع به عقدمون با هم حرف بزنیم خودشون هم بله اول پیکرم پدر شماست بعد که یه خوش معرفی کرد نمیخواستم پیمو بهشون بدم یه انقدر اصرار کردم خواهش تمنا کردم من مجبور شدم پیمو بهشون بدم پیش خودم فکرم عروسی اینا که به هم خورده نکنه رو دشمنی چیزی باشه با شما تماس گرفتم شما هم که گوشیتون خاموش بود حالا فیلم برای چی میخواست؟ نمیدونم ولی بیشتر دنبال فیلم های آرشکا بود چون عجله داشت من هم یک کپی گرفتم فیلم رو خام بهش دادم آیست پند اشتباه کردم؟ بله خب نوید فیلم میدادیم خب من با شما تماس گرفتم شما گوشیتون خاموش بیا جواب نمیدادیم یه شرف دیگه این ازه واضح که صحبت نمی کرد از من فقط پرسی جلو آرشکا بودم چیزی دیدم یا نه بیشتر دنبال یه ماشین می گشت که تو اون فاصله از ساختم اومده باشه بیرون فکر کنم فیلم هم واسه همون می خواست چه ماشینی؟ دنبال چی می گشت؟ من که اون روز چیزی ندیدم خودشون هم که چیزی به من نگفتن فقط فیلم رو گرفتن رفتن خب از همین فیلم من هم می یکی برای من بدون دستان. راستا 
مامان بیاین صبحونه امروز خیلی کار داریم ما داره دیر میشه مامان شما اینجا این بیاین صبحونه اشتها نداره اینطوری که نمیشه زف میکنین معلوم نیست عروس و داماد به همون نهار بدن ها من نمیفهمم تو تو این شرایط چجوری میتونی از صبحونه خوردن حرف بزنی ها؟ خب مثل اینکه عقد خواهرم ها آره پدرتم تو کاماس بله میدونم میدونم بابا تو کاماس من من فقط دارم ادا در میارم رستاه سوالش عوض بشه فکر کردم شما حداقل منو میشناسین نه گمون نمی کنم بشناسمت اصلا ما من میدونم شما خیلی برای بابا ناراحتین ولی خواهش میکنم به من تیکه نندازین من که تقصیری ندارم خوبی؟ فکر میکنم صبح عروسیم با آرش من فکر میکنم هر اتفاق افتاده اینگه خواب بوده خواب بودم گیجم نمیدونم هنوز باورم نمیشه اسم یکی دیگه به جز آرش تو شناسنام هم ثبت بشه خیلی حس عجیبیه به نظرتون من تصمیم درست گرفتم آره؟ زندگی هیچ وقت یه جواب قاطع به آدم نمیده من شاید نه به اندازه تو ولی خیلی به این موضوع فکر کردم عقد تو با نکیسا از یه طرف قشنگه از یه طرف ترسناک از یه ور درسته از یه ور غلط درسته چون میدونم چرا این تصمیم گرفت غلطه چون تو خیلی سوال از نکیسا داری که بی جوابه کاش جواب سوالتو میدونستم ولی فقط بهم بگین از این وصلت خوشحالین خب ما خیلی سال نکیسا رو میشنستیم این میتونه نشونه خوبی باشه شاید کلید خوشبختی تو به دست نکیز هست خب آره میشه گفت خوشحال پس با اومم خوشحال میشه بس فکر کنم آره خیلی تصمیم هم درست اگه بابا خوشحال میشه خودت چی؟ من با خوشحالی شما خوشحال میشم زندگی کردن برای دیگران بد نیست یه دلیلیه واسه دوام آوردن میدونی؟ 
یه موقع همه انگیزه زندگی من شده بود آبا ولی کم کم خودم دوباره عاشق زندگی شد امیدوارم برای تو هم اطوری باشم آبا باز کن درو میگه منم بد نباشه من و شما داریم اینجا تنهایی حرف میزنیم بر چی بد باشه؟ مشکلش چیه؟ من دارم با شوهر خوهرم حرف میزنم کاش منم آرامش شما رو داشتم برای اینکه آرامش داشته باشی بعد ترسای علکی و بی خود و بریزی دور همین تا عقد نکنیم خیالم راحت نمیشه ای بابا تا چند ساعت دیگه عقدتونه دیگه همه چی تموم شد حداقل برای تو تموم شد از آرش چه خبر؟ گوشیشو تازه روشن کرده در حد چند تا اسمس کوتاه حال و احوال منتظری که من از رست بارش خبر ببرم بعد از عقد میرم پیشش چجوری میخوایی این ماجره عقد رو بهش بدی؟ نمیگم نمیگین که از چی کار میکنی؟ از اینجا به بعدش دیگه بین من و آرشه تو نمیخواد نگران باشی به زندگی برس الهی قربونت برم زیباترین عروس دنیا شدی عزیزم روست مکنم بارو بشه به هم نریزه بس بفرم کمکت کنم این نامه رضایت خسروه از دادگاه گرفته دستتون درد نکنه پس از بیمارستان را افتادین زنگ بزنید تا اون موقع دیگه فرزادم رسیده چشم نکیسا مراقبش باش تو محضر میبینیم اتو با اجازه سلامت Thank you.
چیکار داری میکنی؟ چیکار دارم میکنی؟ چیکار دارم میکنی؟ از من؟ عروسی میدون ما؟ خاموشش کن بابا باشه با بیا از سال الو آرش جان سلام سلام خونه ای چطور مگه؟ باید ببینم دارم میام اونجا چیزی شده؟ باید حضوری بهت بگم من الان خونه نیستم کجایی پس؟ من ببین من یه آدرس برات میفرستم تو بیا اونجا باشه ببینم بس. باشه خدا فس. الو نکیسا سلام میتونی حرف بزنی؟ ببین تا چند دقیقه دیگه پارستا از بیمارستان بریم بیرون همین که بهت گفتم حتما یه دلیلی داری که دارم میگم میخوی گن بزنی به همه چی؟ باشه پس زودتر بریم خدافز سلام بابا من روز اول روزی که تو آرزو شدشتی اون روزی که به مامان بوله شدت دخترت میخواد هر روزی کنه چشت بانیم کن بهش تبریکی چیزی و اگه تو چیزت بشه یا نباشی دنیا من میسته من به خاطر تو جون گرفتم دوباره بلند شدم دارم نفس میکشم خوش خود مثل پدر من میمونه هیچ وقت فکر نمی کردم تو بهترین روز زندگی پدرم کنارم نباشه بهش خوب دادم شما رو خوش وقت کنم تا عبدم پای قولم هستم دلم روشن خیلی زود حالش خوب میشه رحس جان باید یه سری کارا رو تو راه انجام بدم اگه میشه یکم زودتر باید بریم بچیم بابا میرم مرسم برمیگردم میام پیشه دلایی که چشماتو باز کنیم 
به دختر تبریک بگی چون این بزرگترین کادوی زندگیمون بزرگترین کادوی عروسی میشه خونه فشم کجا؟ دارم میرم برای رستا کادو بگیرم دیگه خب باشه سر را میگیریم خب آخه شما که میدونیم من وسواس دارم ممکنه کم طول بکشه شما با فرزاد بریم من خودم از اون ور میام خدافز آوا جانم دلم شور میزنه مراقب خودت باش قربونت برم که همیشه دل شوره داری هستم خدافز لطفا شما همینجا بمونید برمیگرده کرده کی؟ یه هفته است یه هفته است همیتوری یه هفته است؟ اون وقت الان داری به هم میگی؟ کاری از دست کسی بر نمی اومد من هم دیدم تو حالت بده نمیخواستم حالت تو بده این دیگه چه دلیل مسخره ایه به حال میتونستم پیش رستا باشم شد برای اینکه رستا نمیخواست تو رو ببینه آقا چرا؟ چون که رستا منو تو رو مقصر این اتفاق میدونه چرا باید همچی فکری با کار رستا؟ برای اینکه برای اینکه همون شبیه این اتفاق افتاد که من رفتم در مورد تو با رستا و با حرف بزنم بعد بابا انقدر عصبانی شد حالش بد شد شبش سکته کرد حالا متوجه شدی که چرا نمیخواستم بهت بگم تو 
نگفتی چرا میخواستی منو ببینی؟ هیچ هیچ من فقط من فقط میخواستم بدونم که تو راجع به این موضوع بارست و حرف زدی که فهمیدم این اتفاق افتاده نمیدونم واقعا چی بگم شاید اینم شانس تو و رستاز هر دفعه میخواین همدیگر رو ببینین یه اتفاقی میفته ولی تو اصلا نگران نباش من سب میکنم یکم رستا که آروم تر شد حتما باش حرف میزنم رازیش میکنم بیا تو رو ببینه یه سوالی ازت دارم گفتی رستا خاصه گار داره درسته؟ آره کی؟ میشنسیش شاگرد بابا نکیسا نمیخواین با هم حرف بزنی؟ نه که هنوزم دیر نشده میتونی من بذاری خونه خودت هم بری دنبال زندگیت برای چی اینو میگی؟ چون نمیخوام تو واسه زندگی من فداکاری کنی الان هم این آخرین فرصتته میتونی به یه زنگی بهتر از این داشته باشی من واقعا این دارم از تایی دلم میگم زندگی بهتری رو بدون حضور شما برای خودم سراغ ندارم اینم حرف دل منه میدونی من الان شرایط مساعدی ندارم خیلی آمادگی همه چیز رو ندارم شریطم اصلا مساعد نیست همچنان دارم میرم مشاور رو برمیگردم میدونم اگه ما با هم دیگه عقد کنیم به هم دیگه محرم میشیم ولی شریطم یه جوری که 
هر مردی هر مردی حتی پدرم سمتم که میاد آره میفهمم میدونم لازم نیست اینا رو برا من بگین همین که قبول کردین کنارم باشین برام یه دنیاست اگرم قرار باشه جلسه مشاوره و اینجور چیزا برین حتما خودم هم کنارتون هستم من اصلا باید یاد بگیرم که چجور باید با شما رفتار کنم که باعث رنجشتون نشه دوستان زودتر این روزا به اکثره به خدا این بزرگترین آرزومه های نکیسا شاپوری جانم لطف این شناسان ها رو تحویل بدید بفرمید آجان تشکر سلام 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 آقای همش نگران بودم دیر رسیده باشم نه خوب رسید مامان کو مگه مامان نایمده تو با مامان نایمدی؟ رفتم خونه هیچی نبود فکر کردم با همین خودم و تاکسی اومدم خب من فکرم شما با هم میاییم ما قرار بود با هم دیگه بیاییم ولی خب من میخواستم برم گل و کاتو و این چیزها رو بخرم برای همین زودتر اومدم ولی وقتی اومدم مامان خونه بود عروس خانم تشریف بیارید ببخش میشه کمی سب کنیم من مادرم هنوز نرسیدم خونه مادهی بعدی منتظرن اگر امکان داره شما تشریف داشته باشید برنامه عقد اونا رو انجام بدم بعد شما تشریف بیارید که برنامه تو نشون نه هاج آقا شروع کنین آخه بدون مامان چطوری شروع کن خب ماما میرسه دیگه تا شما بریم مشخصاتتون رو بدین امزار رو بکنین طول میکشه از پر مامان رفته بیمارستان من الان بهش زنگ میزنم بیا بر قربت برم خب عروسان رو تشریف بیارید امزا بکنید اینجا که زوجه هست از اینجا رو بفرمایید به تو گفتی خانم را بدی خانم با شما کار داشتم مادر دست خانم من نمیتونستم جلدن نگهشون دارم کلی هم اصرار کردم تا اومدن داخل پسرمون که ازم گرفتی اینجا چه کار داری سلام ببخشید متوجه منظورتون نمیشه بعد بازی رستا با پسرم به سختی جمع جورش کردم نشوندمش پای سفره عقد با دختر خالش کسی که میتونست خوشبختش کنه اما نذاشت به همه زد شما چی تربیت کردی؟ یه شیطان که میتونه با دل بقیه آدم بازی کنه؟ کی عقدو به هم زد؟ بهتره برین از دختر خودتون بپرسی رستا یعنی؟ کی به جز رستا میتونه با دل پسر من بازی کنه؟ اونم شب عقدش؟ یعنی شما میخواید بگید که رستا دو مرتبه سعی کرده که آرش رو بکشونه طرف خودش امکان نداره من واقعا شما رو نشتاختم حقمه هرچی سرم بیاد حقمه دارید اشتباه هم میکنید خانم راضیه خانم رو راهنمایی کنید دم در چش خان با آقای سپنده چه کار داشتی؟ میخوام آرش و رستا رو دوباره به همدیگه برسونم میخوای زندگی دوتا آدم رو نابود کنی که چی؟ برای رستا قصه آرش و رستا تموم شده است خود رستا این طور خواسته رستا این طور نخواست مجبور شد اون هنوز هم آرش رو دوست داره اصلا این کار گناه داره من نمیخوام مرتکب گناه بشم 
گناه چی؟ اونایی بعد احساس گناه کنن که بین این دوتا رو به هم زدن چی میگی تو؟ مامان من مطمئنم که جدایی آرش و رستا اتفاقی نبوده تقدیرم نبوده یکی مخصوصا این کار کرده دست از سر زندگی آرش بردار کاسی داختر از آشنش رست خودش عقل داره شعور داره احتیاج به وکیل وسی هم نداره بزنین خیالتون راحت کنم قضیه آرش تموم شد رفت فردا داره عقد میکنه پس تو کجا داری میری با این عجله؟ فقط به من نگو قضیه آرش و رستا نیستا خبریه؟ پس بگو بی خود نیستین همه خواستگار رو رد میکنی انتخاب تو کردی خب اگه قضیهتون جدیه؟ قضیه ای نیست من فقط همطوری دورا دور دوستش دارم پس خیلی عاشقشی حالا کی هست اون شاهزاده سوار بر اسب سفید؟ وقتی ماجرا بر من تمام شد از دلیلی نداره در موردش حرف بزنیم فعلا یکی دیگه تو زندگیشه اشتباه شده که شده دلم میخواد اشتباه کنم به تو چه مربوطه یعنی چی اشتباه شده با این اشتباه دل یه دختر دیگه داره میشکن اصلا برات مهم نیست نه برام مهم نیست به تو چه رفتی داره اصلا نمیخوام دیگه هیچ هم ازت بشم برو از اتاق همین حرف آخرته آره حرف آخرم برو بیرون از اتاقم چطوره شماها وایسا ببینم شماها که با هم خوب بودین جونتون برای هم در میرفت چی شده تازگیا تو مشکلت با ازدواج آرش و رستا چیه آرش و رستا حق هم دیگه نیستن مشکل من اینه یعنی چی حق هم نیستن آمدن خاصگاری حرف زدیم ماجرای دختر خاله آرش هم که تموم شده تموم نشده تموم نشده مامان ماسمالی شده شما هم ترجیح دادین به روی خودتون نیارین ولی بالا بریم پایین بیای این کار اسمش خیانته همه شما هم تو شریکی نمیفهمم خیانت به کی آوا مگه نگفتم به تو ربطی نداره به تو چه ناهید خانوم ناهید خانوم ببخشید من شرمندم به این الان تو را خواهم بیاد باز من دعوا میکنم آخه این چه دردی که تحملش سخت تر از این زخم های لعنتی درد ولی در مورد دختر شما که مدت ها تحت نظر خودم بوده و میدونم که از نظر روانی سالمه خیلی بعید به نظر میرسه مگر اینکه تو اتفاقی که برای خواهرش افتاده واقعا موثر باشه ناهید خانوم ممنونم خانم ببشت کمترین و بیشترین مجازاتش چی؟ اگر جرم ثابت بشه شخص متجاوز حکمش اعدام یا به آرش میرسم یا انتخاب دیگه ای ندارم وقتی رو زندگیت قمار میکردی به مدت بیچاره تم فکر کردی که چه بل میستم پیش بیاد من تا آخر عمرم دیگه به آرش فکر نمی کنم تا آخر عمرم همه زندگیم و عمر و روی و هرچی که دارم نسار شما میکنم شما دختر آقای خسرو پجوی هستی؟ شما؟ دوستان بهم میگن سرهنگ رستا عقد به هم بزن هیچ کاری نکنی تا من بیام آقا التماس دیگه کنم هرچی که زخمم خراب نکن یه مسئله مهمی هست که بعد بدونی ولی مهمتر از اون اینه که بعد از دونستنش همه چیز رو پراموش کنی و بروی خود دارم از تو میگذرم تا نگذر آب از سر تو میشکنم من تو خودم تا نشکن بالا پر تو زندگی هیچ وقت برای ما دو تا کاری نکرده اون که واسه عشق میره که فدا کاری نکرده کاری نکرده تنای تنم میخوان به 
بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم تو کوچه آخر بالا ما بستن من تو قفص و دورم نشستم دل تنگ تمنه میشکنم پلا رو پشتم تا نترسم بر نگردم هیچ جا دنبالم نگردین من یه درد داره گردم یه قدم مونده به دریا ساحل و بارونه کردم من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم تنای تنام میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم من تو قفص و دورم نشستم دل تنگ تمنه تنای تنام میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم آخر بالام و بستن من تو قفس دورم نشستم دل تنگتم من دل تنگتم